വെൽക്കം ടു എജ്യു വാലറ്റ് നാളത്തെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ന്യൂമറിക്കൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പഠിക്കേണ്ട ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഡെറിവേഷൻ്റെ വീഡിയോ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതേപോലെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സും ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് എത്രയും വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി പല സെക്ഷൻസും അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ താഴെ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ അവിടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും എ പ്ലസും എ ഗ്രേഡും ഒക്കെ നഷ്ടമാകുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഡെറിവേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോക്കുക നിങ്ങൾ നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു എട്ട് ഒമ്പത് മാർക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവുമെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പാസ് ആവാൻ അടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഇതിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഴും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനൊക്കെ മാർക്ക് വീഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്കായിട്ടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം പല പാഠങ്ങളും ഇതിൽ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കുക ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക മാർക്കായി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി വി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ വേഗം എഴുതിക്കോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ചാർജ് അപ്പം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻ പോയിന്റ് സീറോ എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പം റേഡിയസ് ഇത് തന്നു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു നമ്മളെപ്പോഴും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ചെയ്യരുത് മീറ്ററിലേക്കാക്കാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ മീറ്ററിലേക്കാക്കാൻ മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ മീറ്ററിലേക്കാക്കുക ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പം റേഡിയസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളോം അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആരാ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ അത് അറിഞ്ഞതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാർക്കായി അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പിൾ തരും ഈ എഫ്സിലോൺ സീറോയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ മിക്കതും തരാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോളൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റു ക്യൂ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇനി താഴെ നമുക്ക് ആരുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൺ സീറോ കൊടുത്തു ക്യൂ കൊടുത്തു താഴെ ഇനി ആർ റേഡിയസ് എത്ര എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് നമുക്ക് എങ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം എലൈറ്റ് ബൾബ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സി ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻസും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോവാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നു അതെടുത്ത് എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു സോ വി എടുത്ത് എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് നല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ടു ട്വൻ്റി ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ല ടു ട്വൻ്റി വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടു ട്വൻ്റി ഫൈൻ ദ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ബൾബ് പീക്ക് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയണേ മനസ്സിലായാലോ പീക്ക് വാല്യൂ കാണണം അതായത് ആദ്യം ഐ ആർ എം എസ് കാണണം പീക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം പീക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐ ആർ എം എസ് കാണാം ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി ബൈ ആർ സോ ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഐ ആർ എം എസ് കിട്ടി ഐ ആർ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി പീക്ക് വാല്യൂ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ സീറോ ആണ് ഐ സീറോ കണാളിക്കേഷൻ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പീക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ആർ ചെയ്താൽ മതി സോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് എത്ര കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആംബിയറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഐ ആർ എം എസ് ആരാ പീക്ക് വാല്യൂ എന്താ ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊരു ഭാഗം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് ഇൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഫോൾ ഫ്രം ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആംബിയർ അഞ്ചിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആംബിയറിലേക്ക് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അഞ്ച് ആംബിയർ ആയിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തി സീറോയിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ ഫസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചായിരുന്നു അത് സീറോ ആയി അപ്പം കറണ്ട് ഫൈനലും ഇനീഷ്യലും തന്നാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് എന്താ വരിക ഡി ഐ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് കറണ്ടൊക്കെ തന്നാൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് സീറോ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയുക ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഫൈനൽ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈവ് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം അഞ്ച് മൈനസ് സീറോ ചെയ്താൽ അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ആയത് അഞ്ചാണ് ഇനി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈം എഴുതി വെച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ടൈം ഡി ടി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറാണ് ഇ ഇ തന്നു ഇരുന്നൂറ് തന്നു അപ്പം ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാണണം സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ആണ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെൽഫ്
അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് നാല് ഹെൻഡ്രി എന്ന് പറയും കേട്ടോ എച്ച് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻഡ്രി ആണ് സോ നാല് എച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺ കേമറ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിറർ സോ കോൺ കേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അത് യു ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആണ് അത് കോൺകേവ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലും ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും യു എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ എന്ത് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണ്ടത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് കോൺകേവ് മിറർ മിററുകളെ കേസ് ആണെങ്കിൽ മിറർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ മിറർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ ലിക്വേഷൻ മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നാണ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു വെറും വി ബൈ യു എന്നാണ് അപ്പം മിറർ എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് കോൺകേവോ കോൺവെക്സോ മിറർ എന്നാണെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ യു അറിയാം പക്ഷേ വി നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവരുപയോഗിച്ച് വി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരെ കാണാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അരമാർക്ക് വീഴും ഇത് എഴുതിൽ അരമാർക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് കളയണ്ട സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ പകുതിയാണ് സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കണം അത് കോൺകേവ് മിറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് കോൺവെക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി യുവും ആറും തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി എഫ് കിട്ടി യു കിട്ടി എഫും യുവും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വി കിട്ടും ആ വി ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം യു നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആണ് കിട്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വി ആണ് വേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി നെഗറ്റീവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വി കാണാം വി കാണാൻ വേണ്ടി മിറർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം മിറർ ഇക്വേഷൻ കോൺകേവ് മിറർ ആണല്ലോ സോ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് യു അറിയാം എഫ് അറിയാം യുവും എഫും അറിയാം അപ്പോൾ വി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ വീനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തുക വീടെ ടേവ് മാത്രം അവിടെ നിർത്താം സോ വൺ ബൈ എഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് പോവും വൺ ബൈ യു സോ മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു യു യു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു യു എഫ് യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ഇത് വൺ ബൈ വി ആണ് നമുക്ക് വെറും വി ആണ് ആവശ്യം വെറും വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പോക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് വൺ ബൈ വി ആണ് അപ്പോൾ വെറും ബി ചോദിച്ചാൽ റെസിപ്പോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് യു ബൈ യു മൈനസ് എഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മിറർ ആണെങ്കിൽ വി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എഫ് യു ബൈ
V I R is minus 30. Ta. Equation is minus and V Q minus and U minus 10. Na, na. So 30 by minus 10. And the way minus 3. So magnification. It is tough. And the Vijayarcha Arum, the Chiyan did get there. Ningala Unno Matiling, Lingal Tana Tila Deda, Ningal Karyao Nikations, the Kodno Idikuruka. But step Palaka Mansilailo, Adim, radius of curvature in a radius of curvature in a focal length and Dudika. Upper Um Fum Tanu, Um Fum Gitti. Adin a weird equation it would come. On the Gilly the Ortho Chalamadi. I will tell you that we will get the magnification of the magnification. So, that is our section. Now, we will get the sections. Radius of curvature is focal length. Focal length is U, B, V, 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 a rectifier is used to change AC voltage into DC. Rectifier no one and the AC in DC are a rectifier. With a diagram, explain the working of full wave rectifier having two diodes. Full wave rectifier explain the theory of numerical material. What is the output frequency of full wave rectifier if the input frequency is 50 Hz? Apo, Input frequency is which is 50 Hz. Output frequency is output frequency. Input is double. 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 Input Find the magnetic field on the axis of circular current loop. This is the derivation of the third chapter. This is the answer to the answer. I will tell you the answer in the community group. That is the answer to the derivation. This is the answer to the question. Consider a tightly wound 100 turn of coil. 100 turn. So, n. If you have turns of radius 10 cm, radius R 10 cm, carrying a current of 1 ampere. The current of 1 ampere is I. This is the turns of N. Radius of curvature is R. Current of I. Now, the moon is N, I, R. What is the magnitude of magnetic field? And the country is the magnetic field B at the center of the coil. We have a mu zero value 4 pi into 10 raised to minus 7. This is the magnetic field. The magnetic field is the substitute. The answer is the answer. Now, we have a circular loop in the center. Find the magnetic field at the center of the coil. Evidengilum center le, evidengilum coil le center le magnetic field ka hana parnal identification mu zero I n by two R ana. Padi kya tapre padi kya magnetic field at the center of a circular current loop. Oru circular current daan circular avana ta the center le magnetic field ne expressi daan B B nu varne daan adha magnetic field daan. Tanda chala sambongala ko namko nitto gorda da. Mu zero already thanda chenda a bracket le thanda chenda. Aine value four pi into ten raised to minus seven. I current da namko thanda chenda one ampere ana current. N number of turns namko thanda chenda nu ra ana. Two na ji enda radius itre ana radius. 10 cm. That is meter like a matumbo, pate by noor on the chainata. Centimeter and a meter like a canta chia, adina noor on the divide here. Centimeter and a meter like a canum, pate by noor and the zero point one meter. If the conut to the vinyl number answer I. So magnetic field equal to mu zero to value to good the four pi into ten raised to minus seven bracketed num into I on nana. Number of turns noor on. 2 into R is 0.1. Then we calculate the answer directly. We will get the answer directly. 6.28 into 10 raised to minus 4 Tesla. Magnetic field in the unit is Tesla. Okay? Now, we will substitute the equation. We will get the answer directly. We will focus the answer directly. We will get the answer directly.
അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡയാണ് അതാണ് ചോദ്യം ലാംഡ കണാലിക്കേഷൻ എന്താ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി ഇപ്പോഴും പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ വി ആണ് സി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തരില്ല നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് അറിയണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂ ഇത് സി ബൈ വി അല്ല സി ബൈ ന്യൂ ആണ് കേട്ടോ അയ്യോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നു ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇതങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഏകദേശം ഈ വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഗാമ റേക്കാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് റേ ഗാമ റേസ് ആണ് ഗാമ റേസിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസസ് പഠിച്ചോളോ റേഡിയോ തെറാപ്പി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗാമ റേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നേരെ നേരത്തെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയർ വിത്ത് വിത്ത് എയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് ഹാസ് എൻ ഏരിയ ഇത് പക്ക ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം ഏരിയയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നു ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ സോ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ആണ് എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോളോ ഇത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഏരിയ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെപ്പറേഷൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലി മീറ്റർ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു എന്ന് മതി അല്ലെങ്കിൽ നൂറോണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മില്ലി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യണം ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരില്ല എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യം എപ്സിലോൺ സീറോ ആദ്യം ഏരിയ എന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടോളോ എപ്സിലൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇട്ട്
ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ല ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യൂ കാണാൻ സി നമുക്ക് നേരത്തെ എ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് കിട്ടി കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടി വി ഇവർ തന്നു സിയും വിയും തന്നാൽ ചാർജ് എങ്ങനെ കാണാം ക്യൂ ചാർജ് ക്യൂ ആരാ സി വി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ക്യൂ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം സി ഇൻറ്റു വി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി എന്താ വന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വി എത്രയാണ് വന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ കോളോമ്പ് എന്ന ആൻസർ വരും നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനേലും ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു വയസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയി കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം എഫ് ടെൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓം എസ് കണക്റ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇ എം എഫ് പത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഓം ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറാണ് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഓം ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓർത്ത് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് തന്നു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നു മൂന്ന് ഓം ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറണ്ടും തന്നു ഐയും തന്നു ഇവരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അതായത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വട്ട് ഏറ്റവും പുറമെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ഇ ഇട്ട് കൊടുത്ത പത്ത് ഐ ഇട്ട് കൊടുത്ത സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ ഇട്ട് കൊടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞിരിക്കാം എങ്ങാനും ചോദിക്കാം അത്ര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നോക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ വിട്ട് കളയരുത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടു തിൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് വൺ പത്ത് എഫ് ടു ഇരുപത് ഫൈൻ ദ ഈക്വാൽ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നാൽ ടോട്ടൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ അത്ര വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു എന്താ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഈ കേശ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് അല്ല വേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തിരിച്ചിടാം ഇത് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് വെറും എഫ് കാണാൻ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മുപ്പത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇരുപത് ബൈ മൂന്നാണ് അല്ല ഇരുപത് ബൈ മൂന്നാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് തിരിച്ചിടാം മൂന്ന് എ ബൈ ഇരുപതായിരിക്കും പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത് എ ബൈ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് എ ബൈ മൂന്നാണ് എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിടാം മൂന്ന് എ ബൈ ഇരുപതും ആണ് വരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് എഫ് ഈക്വലും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് തന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് 
ഒരാൾ മൈനസ് വായിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ മൈനസ് കൊടുക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ട്വൽവ് ഫോക്കൽ ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ലെൻസ് ആണ് ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു എഫ് ഫോക്കൽ ലെങ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ആറും എഫും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയിലാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വരിക ആറും എഫും എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അതിന് ഡെറിവേഷൻ നന്നായി പഠിച്ചോളോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് എഫ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എഫും ആർ വൺ ആർ ടു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് നമുക്ക് ട്വൽവും തന്നു എൻ നമുക്കറിയില്ല അതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി ആർ വൺ ആർ ടു ഒന്ന് ബൈ പത്തും മൈനസ് ആർ ടു എന്താ മൈനസ് പതിനഞ്ചും ആണ് കേട്ടോ ആർ വൺ പത്ത് ആർ ടു മൈനസ് പതിനഞ്ച് പത്തും മൈനസ് പതിനഞ്ചും കണ്ടോ പത്തും മൈനസ് പതിനഞ്ചും അത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ സോ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് വരും അതായത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റമ്പത് എന്ന് വരും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്നായിട്ട് ഈ ഭാഗം അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്നായി ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷോ ചുരുക്കി ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കി ചെയ്തത് സോ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു നമുക്ക് എന്താ വന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റമ്പത് എന്നാണ് വന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് മുപ്പതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് എന്താവും ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്നായി ഈ സൈഡ് സോ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ ഈ എൻ മൈനസ് വൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ആയിക്കോളും വൺ നോക്കണ്ട ഈ താഴെയുള്ള ആറിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങോട്ട് അപ്പം മുകളിലേക്കായി അപ്പോൾ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ എന്താ വരിക ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്ലസ് അര ഒന്നര ഒന്നര നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്